ఇక నుంచి బస్సుల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో బస్సులు ఎలా పడితే గతంలోగా ఎలా పడితే అలా ఎక్కేద్దాం అంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా చాలా నియమ నిబంధనలు పాటించే మాత్రమే బస్సులు ఎక్కనిస్తారు బస్సు ఎక్కిన తర్వాత ఒకవేళ ఎటువంటి అనుమానం వచ్చినా సరే నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళని తిరిగి పంపించేస్తారు బస్సు ఎక్కనివ్వరు అంటే ఒకవేళ ఎటువంటి అనారోగ్యంతో జలుబు వచ్చినా లేదంటే వాళ్ళకు తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తున్నా జ్వరం ఉన్న హెల్త్ కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఏదైనా తేలినా సరే వాళ్ళని ఇమీడియట్గా వెనక్కి పంపిస్తా పంపించే యోచనలో కూడా ఆర్టీసీ సిద్ధమైంది అనేది అంటే జలుబు ఉన్నా దగ్గున్నా తుమ్ములు వస్తున్నా ఖచ్చితంగా జ్వరం ఉన్నా సరే వాళ్ళని ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేయడానికి పూర్తిగా నిరాకరిస్తారు అనేది అంటే ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ బస్సులో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు అవి ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే బస్సు ఎక్కరిస్తామని చెప్పి అధికారులు చెబుతున్నమాట రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కరోనా సంబంధిత లక్షణాలు ఎవరికైనా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే కనుక ఇమీడియట్గా వాళ్ళని బస్సులోకి అనుమతించరు అదే నేపథ్యంలో వాళ్ళని క్వారంటైన్ పంపిస్తారు అవసరమైతే ఐసోలేషన్ పంపిస్తారు ఇదే నేపథ్యంలో అరవై ఐదు ఏళ్ళు మించిన వృద్ధులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళని అలాగే గర్భిణీల్ని ఖచ్చితంగా బస్సు ఎక్కించుకోము అని అయితే మాత్రం ఆర్టీసీ తేలి చెప్పేస్తుంది మాస్కులు లేకపోతే బస్సుల్లో నుంచి దించేస్తారు ఇటువంటి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ఇప్పుడు ఆర్టీసీ సిద్ధం కాబోతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక పర్టిక్యులర్గా కొన్ని నిబంధనలను కూడా బయటికి విడుదల చేసింది ఆర్టీసీ అరవై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన వారిని అలాగే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఇతర సమస్యలు ఉన్నవారిని గర్భిణులని అలాగే పదేళ్ల లోపు పిల్లలని ప్రయాణానికి అనుమతించేది లేదు అనేది ఆర్టీసీ తేలి చెబుతోంది కరోనా లక్షణాలు లేవు అని చెప్పి ధృవీకరించిన తర్వాతే డ్రైవర్ను కూడా విధుల్లోకి అనుమతిస్తారు డ్రైవర్కి కూడా ఫుల్ టెస్టులు చేస్తారు అవసరమైతే ర్యాపిడ్ టెస్టులు కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కరోనా లక్షణాలు లేవని తెలిసిన తర్వాతే మాస్క్ శానిటైజర్ని రెగ్యులర్గా ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి డ్రైవర్ కూడా రెండు గంటలకు ఒకసారి శానిటైజర్ వాడుతూ ఉండాలి చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మాస్క్ ఖచ్చితంగా ముఖానికి ఉండాలి మాస్క్ రిమూవ్ చేయడానికి డ్యూటీలో ఉండగా మాస్క్ తీయడానికి అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఛాన్స్ లేదు అలాగే డ్రైవర్లకి విధుల్లోకి చేరిన తర్వాత వారానికి ఒకసారి ఈ పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు కరోనా పరీక్షలు లక్షణాలు ఏమాత్రం కనిపించినా సరే స్వచ్ఛ వెంటనే వాళ్ళని క్వారంటైన్ పంపిస్తారు అందుకే స్వచ్ఛందంగానే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఈ కరోనా టెస్టులు చేయించుకోవాలంట అదే నేపథ్యంలో పొడిదొగ్గు అలాగే జ్వరం శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బస్సులోకి అనుమతించరు ఇదే నేపథ్యంలో ఏసీ బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం నాన్ స్టాప్ ప్రయాణాలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు ఏసీ బస్సులు మీరు ఒక చోట ఎక్కారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడలో ఎక్కారు అంటే విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఏసీ బస్సు ఆపరు విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళాలని ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ స్టాప్ తర్వాత ఎండ్ స్టాప్ నాన్ స్టాప్ సర్వీసులు మాత్రమే ఏసీ బస్సులు ఉపయోగిస్తున్నారు అలాగే టికెట్లు మొత్తం ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేసుకోవాలి కౌంటర్లు అనేది ఎప్పట్లో పెట్టే ఉద్దేశం ఆర్టీసీకి లేదు ఆన్లైన్లోనే మొత్తం బుకింగ్స్ అనమాట అలాగే బస్సుల్ని దారిలో ఉండే దాబాలు లేదంటే టీ దుకాణాలు ఇంతకుముందు మామూలుగా మనం నైట్ జర్నీ చేస్తే ఎక్కడైనా ఒక డాబా దగ్గర లేదంటే టీ తాగడానికి ఒక రెస్ట్ బ్రేక్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి అలాంటి బ్రేకులన్నీ కూడా తీసేశారు అటువంటి ఏమీ ఉండవు అలాగే ఎక్కువ లగేజ్ తీసుకెళ్ళడానికి కూడా లేదు ఇక కేవలం ఒక ప్రయాణికుడు ఒక బ్యాగ్ మాత్రమే తీసుకువెళ్ళాలి ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ పాటిస్తేనే బస్సు ఎక్కేందుకు అనుమతి ఉంటుంది అనేది ఆర్టీసీ విడుదల చేసింది ప్రధానంగా జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బస్సులోకి అనుమతించరు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి